మన లక్ష్మీ వైభవంలో నక్షత్ర వైభవం గురించి చెప్పుకోబోతూ దానికంటే ముందుగా మనం చేయాల్సినటువంటి పనుల గురించి మనం ఆచరించవలసినటువంటి ధర్మాల గురించి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కృత్తికతో మొదలుపెట్టి భరణి వరకు ఉన్నటువంటి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు లేదా అశ్విని దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి రేవతి వరకు ఉన్నటువంటి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల్లో ఏదో ఒక నక్షత్రంలో మనం జన్మిస్తాం కాబట్టి ప్రతి నక్షత్రానికి ఉండేటటువంటి ఒక్కొక్క అధిష్టాన దేవతని ఆ దేవతని ఎలా పూజిస్తే మనకు నక్షత్ర దోషాలనేవి తగ్గి అనుకున్నటువంటి పనులన్నీ కూడా ముందడుగు వేస్తాయనేటటువంటి విశేషాల గురించి చెప్పుకుంటూ దాంట్లో భాగంగా ప్రతిరోజు కూడా ఉదయాన్నే దీపారాధన చెయ్యాలి అని చెప్పుకుంటూ దీపం యొక్క విశేషం గురించి మనం గత కొన్ని భాగాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఒక్క దీపం అనేటటువంటిది మీరు శ్రద్ధగా చేస్తే మీ నక్షత్ర దోషాలు మీకు గ్రహరీత్యా ఉన్నటువంటి సర్వదోషాలని తొలగించేటటువంటి శక్తి దీపానికి ఉంది అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం సాధ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వహినా యోజితం ప్రియం గృహాణం మంగళం దీపం త్రైలోక్య తిమిరాపహం తైలం త్రివర్తి సంయుక్తం వహినా యోజితం ప్రియం గృహాణం మంగళం దీపం త్రైలోక్య తిమిరాపహం ఇది తైలముతో కానీ ఆద్యముతో కానీ మూడు ఒత్తులు వేసి దీపారాధన చెయ్యండి అని చెప్తోంది ఈ శ్లోకం సాధ్యమే కార్తి సంయుక్తం వహినా యోజితం ప్రియం గృహాణం మంగళం దీపం త్రైలోక్య తిమిరాపహం తైలమే కార్తి సంయుక్తం వహినా యోజితం ప్రియం గృహాణం మంగళం దీపం త్రైలోక్య తిమిరాపహం నూనెతో కానీ నేతితో కానీ ఏకార్తి అంటే ఒక వత్తిని వేసి దీపారాధన చెయ్యండి అని ఈ యొక్క శ్లోకం చెప్తాను అంటే వంశ ఆచారాన్ని అనుసరించి గృహ ఆచారాన్ని అనుసరించి సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి మనం దీపారాధన చేసుకుంటే సంపూర్ణమైనటువంటి ఫలితం ఉంటుంది అని మనకి తెలుస్తోంది ఒక్క దీపారాధన ఇంట్లో జరిగితే కనుక ప్రతినిత్యము కూడా ఎప్పుడు జరగాలి ఎప్పుడో పదకొండింటికో పన్నెండింటికో లేకపోతే తొమ్మిదింటికో కాదు జరగాల్సింది తెల్లవారుజామునే సూర్యోదయానికి ముందే దీపారాధన కనుక జరిగితే లక్ష్మీ కటాక్షము లక్ష్మీ అనుగ్రహము ఆ ఇంటి ఎందు ప్రసరిస్తుంది అని శాస్త్ర వచనం అందుగురించే దీపారాధన లేకుండా చేసేటటువంటి కర్మలు ఏవి కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇయ్యే జాలం మీరు దీపం వెలిగించకుండా యజ్ఞం చెయ్యండి మీకు ఫలితం రాదు గురువుగారు మేము గణపతి హోమం చేస్తున్నామండి అంటే హోమం మొదలు పెట్టడానికి ముందుగా దీపారాధన చేసి గంట కొట్టి మొదలు పెట్టాలి తప్ప మీరు దీపారాధన చేయకుండా కనుక ఎంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి అశ్వమేధ కర్తువు చేసినా దానికి నిష్ఫలాభవేతు ఫలితం ఉండదు అందుకని దీపారాధన చేసిన తరువాతనే మీరు దేనికైనా ముందడుగు ఇయ్యాలి దీపారాధన చేసిన తర్వాతనే మీరు ఎటువంటి కర్తువుకైనా మీరు చేసుకోవాలి అంతే తప్ప మేము దీపారాధన చెయ్యమండి అని చెప్పని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మేము ఎనిమిదింటికి చేస్తామండి తొమ్మిదింటికి చేస్తామండి పదింటికి చేస్తామండి పదకొండింటికి చేస్తామండి అంటే కనుక మీకు ఫలితం ఎలా వస్తుంది అనుకుంటున్నారు అసలు మీరు మీరు సంపూర్ణమైనటువంటి ఫలితం దీపారాధన ఫలితం రావాలంటే ఇంట్లో మనశ్శాంతి ఉండాలంటే దీపం తెల్లవారుజామునే చెయ్యాలి దీనికి కారణాలు వెతకకండి వేరే కారణాలు వెతకద్దు అసలు అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నేను ఎప్పుడూ చెప్తూనే ఉంటాను కదా అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రాత్రి ఉద్యోగాలు పాపం చేసేటటువంటి వాళ్ళు మందు బిళ్ళలు వేసుకుని పొద్దున్న లేవలేనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు వృద్ధులు వీరు తెల్లవారుజామున లేవలేరు కాబట్టి ఒకవేళ తెల్లవారుజామున పాపం వాళ్ళు లేద్దామని అలారం పెట్టుకున్నా నాలుగింటికి అలారం కొట్టినా కథలు లేరు పాప ఒక గంట సేపు శరీరం స్వాధీనంలో రావాలంటే గంట సేపు పట్టేస్తుంది వాళ్ళకి వచ్చిన తూలుతూ ఉంటారు కొంచెం ఒళ్ళు తూలుతున్నట్టుగా ఉండడము లేకపోతే మగతగా ఉండడం లాంటిది ఉంది కాబట్టి వాళ్ళని పక్కన పెడితే అన్నీ సవ్యంగా ఉండి 
वयस्स उन्डि, आरोग्यम उन्डि, अन्य रकालुगानो उन्न पटके कुडा देपाराधन, यवरेते चेयरो, वाल्लकी संपोर्न फलितमु राधन्ते, अंटे, कर्ता कारयिता चेव, प्रेरकस्च, अनुमोतक, सुकुरतं दुशुकुरतं चेव, चत्वारिस madam மீரு தேபாராதன சேச்து உண்டகா சூச்து நட்டு வண்டி சுட்டு பக்கல வாழ்லக்கி ஆ தேபாராதன சேச்து உண்டகா சூசி வாழ்லு குட தேபாராதன சேச்து உண்டே வாழ்லக்கி அந்தரிக்கே குட மன்சி பலுதம் கச்சி தங்கா ஜரிகி தீருத்துந்தி தேபாராதன சேசே இன்றோ லக்ஷ்மி தேவி ச்திரப்படுத்துந்தி அந்துகனி தேபாராதன தோட்டே அம்ம வார்னி வசமு சேசுக்குவாலி மனக்கி செப்து உண்டாரு சூரியோ நமஸ்கார பிரியா நமஸ்கார பிரியோ பானுகு சூரியுடுக்கி நமஸ்காரால் அண்டு இஷ்டம் நமஸ்கார வண்டு இல்லான் இல்லைப்படி பெட்டனம் இல்லா சேத்தில் இண்டு ஜோடின்சினம் அ மன செரியரமலோ உண்டி ஏட்டு வண்டி எனிமிதி அங்காலத்து வட்டி சேசி ஏட்டு வண்டி சாஷ்டாங்க நமஸ்கார வண்டே சூரிய வகவாயனுடிக்கி மகாப்பிரிதிகரம் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரமும் வண்டார் நமாட் நமஸ்கார பிரியோ பானுகு அலங்கார பிரியோ விஷ்ணுகு விஷ்ணும் உர்த்திக் அலங்காரம் வண்டே आयन अलंकारं चेस्ते साल अन्नी मर्चिपई मैबरिच पोताट्ट आयन यंदुको मैबरिच पोताट आई आंटे विष्णु मूर्ति आंटे स्त्री तत्वमु रोपकंगा वनन जुप्तों उन्टाओ पुरुषुडिगा उन्टे विष्णु मूर्ति क्रिष्णुडु स्त्रीगा � अधे स्त्री रोपन लो उन्टे ललिता परा भट्टारिका अनि सास्त्राम पारा एनि जेस्ताम। अन्टे विष्णु मूर्ति योक्क चेल्यलु पार्वति का बट्टी, आधि परासिक्त आयोक्क शेक्ति का बट्टी, पार्वती देवी अलंकार प्रिय, इटु विष्णु शुक्रवारं मंगलवारं काकुंडग कोटलो तोलसे कोम्मलो कोईये कुंडग तोलसे माल वेमट साला मदे कोटलो कोचेसी दान्नी गट्टि वेस्टुन अरे एप्पुडु अला कादु तोलसे कोटलो दी मन्डपन लो दी एप्पुडु कोई कोड़ु प சரியகு சமையல்லோ சக்ககா தலால் நிதிசி தான்னி மாலகட்டி விஷ்ணு மூர்த்திக்கு அலங்கரின்சண்டி கிரிஷ்ணுடி மாலக்கு அலங்கரின்சண்டி தாமோதருடு வண்டே பொட்டு வரக்கு நாபே வரக்கு தொலசி மாலகலிகினட்டு வண்டி வாடு ஒக்க பேரே உந்தாயினிக்கு தாமோதருடு அண்டி आ रोल नी राक्कुन्टु वेलुतोंन अप्पुडु योक्क पिल्लवाडि कंटे क्रिष्णुडु योक्क नडुम मेद तल्लि कट्टि नटु वन्टि ताडु योक्क मत्स अंटे ताडु वरुसुकोवडंबल्ल वोच्चे एटेट्ट वन्टि मत्स निकलिगे நாபி வருக்கு கலிக்கு உனட்டு வண்டி வாடு வனி அர்த்தம் காபட தொலசி மாலனி கொஞ்சம் பொடுக்கா சேசி வையண்டி விஷ்ணு மூர்த்து கொக்க சாரி சாயந்தரம் போட சக்கக வெங்கடே ச்வர ச்வாமி வாருக்கி அந்த கர்ப்போர ஹாரத்தி வண்டி ஏசின வார்ந்தாடோ பொத்துன்னோ சாயந்தரம் கர்ப்போரோ 
ఆయన లక్ష్మీదేవిని పంపిస్తారు మీ దగ్గరికి కాకపోతే మీరు దండ ఒకటి వేసేయమన్నారు కదా చిర్రావురి గారు అని చెప్పి తులసి దండ పట్టుకెళ్ళి ఆయన మెల్లో వేసేసేయడం కాదు ఆ ప్రదేశం అంతా శుభ్రం చేసుకుని మీరు వేయబోయేటటువంటి విగ్రహానికి కానీ లేకపోతే వెంకటేశ్వర స్వామి వారో విష్ణుమూర్తి యొక్క ఫోటో కానీ శుభ్రంగా తులిచి గంధం బొట్టు కుంకుమ బొట్టు చక్కగా అలంకరణ చేసి అప్పుడు మాల వెయ్యాలట అది కూడా దీపారాధన చేసి కాబట్టి అలంకార ప్రియో విష్ణు ఇక మరి విష్ణుమూర్తి అయిపోయాడు విష్ణు అర్ధభాగాన్ని కలిగి ఉండేటటువంటి శివుడో అభిషేక ప్రియ శివ అంటారు అభిషేక ప్రియో రుద్ర అంటారు విష్ణుమూర్తి ఏమో అలంకార ప్రియుడు శివుడేమో అభిషేక ప్రియుడు ఎటువంటి అభిషేకంతో ఆయన సంతృప్తి పడతాడయ్యా అభిషేకం అసలు ఎలా చెయ్యాలి శివుడికి అభిషేకం చేస్తే ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి అసలు అభిషేకం చేసేటువంటి విధానం ఏమిటి అసలు మహన్యాసం అంటే ఏమిటి అనేటటువంటిది తెలుసుకుని కనుక మనము చేస్తే మీకు సంపూర్ణమైనటువంటి ఫలితం కలుగుతుంది మనం ఒక శ్లోకం గురించి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం నమస్కార ప్రియో భాను అలంకార ప్రియో విష్ణు అభిషేక ప్రియో రుద్ర అంటూ చెప్పుకుంటున్నాం ఆదిత్యుడికి అంటే సూర్యుడికి సూర్య నమస్కారములు అని చేస్తారు ఆ సూర్య నమస్కారాలు కనుక చేస్తే ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు మేము అది ఎలా చెయ్యాలి అంటే ద్వాదశ ఆదిత్యులు అంటారు అంటే సూర్యుడి యొక్క రూపాలు పన్నెండు రూపాలు అంటారు అనమాట ద్వాదశ ఆదిత్యులు పన్నెండు రూపాలకి పన్నెండు కిరణాలకి పన్నెండు పేర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటితోటి చక్కగా సాష్టాంగ నమస్కారాలు చెయ్యాలి మంత్రపూర్వకంగా అది కూడా సమంత్రపూర్వకంగా చేయమన్నారు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయకూడదు సమంత్రపూర్వకంగా మీకు మంత్రం రాదనుకోండి సూర్య నమస్కారాలకి ఒక పురోహితుణ్ణి పెట్టుకోండి పెట్టుకుంటే ఆయన అరుణము తృచ సౌరము ఆ సౌరపూర్వకంగా డెబ్భై రెండు సాష్టాంగ నమస్కారాలతోటి ఆయన సూర్య నమస్కారాలు చేస్తారు సూర్యుడు యంత్రం వేస్తారు చక్కగా ఆవాహన చేస్తారు సూర్య యంత్రం వేసి సూర్యారాధన చేసి సూర్య నమస్కారాలు చేస్తే ఎటువంటి అనారోగ్యమైనా సరే నిదానంగా తగ్గుముఖం పట్టవలసిందే ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు మరి విష్ణుమూర్తికో అలంకారము తులసి మాలలతో అలంకారము ఆయనకి గంధపు మాలలు అని దొరికితే గంధపు చెక్కలతో చేస్తారు మాలలు గంధపు మాలలతో అమస్కారం అలంకారం కర్పూర మాలలు దొరుకుతాయి మన పెళ్ళిళ్ళలో కర్పూర మాలలు వేస్తారు చూసారా అది ఈ పక్క నుంచి ఇలా ఈ పక్క వరకు ఇలా వస్తుంది చూసారా అది కర్పూర మాలలు అంటారనమాట ఆ కర్పూర చెంకీ దండలను కూడా అంటారు ఆ కర్పూర మాలలు విష్ణుమూర్తికి అలంకరణ చేయొచ్చు మరి గురువుగారు విష్ణుమూర్తికి తులసి దళమేనా బిల్వదళం లేదా అంటే ఎందుకు లేదు వేంకటేశ్వర రూపంలో ఉన్నటువంటి విష్ణువుకి బిల్వదళార్చన ప్రియాయ నమో నమ అని వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క అష్టోత్తరములో ఒక నామం ఉంది కాబట్టి వెంకటేశ్వర అష్టోత్తరములో మనం చేయాల్సిన పని ఏమిటి అంటే బిల్వపత్ర అర్చన ప్రియాయ నమో నమ అన్నప్పుడు ఒక బిల్వదళం తీసుకుని కళ్ళ కదును వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క పాదాల దగ్గర ఉంచడమే మనం చేయాల్సిన పని వేంకటేశ్వర అనుగ్రహం అనేటటువంటిది కలుగుతుంది వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది మరి శివానుగ్రహం పొందాలంటే ఎలాగండి శివానుగ్రహం అంత ముఖ్యమా అంత విశేషమా అని చెప్పేసి అని మీకు అనుమానం రావచ్చు ఒక్క శివానుగ్రహాన్ని కనుక మీరు పొందారంటే ముప్పై మూడు కోట్ల దేవతల అనుగ్రహము మీరు పొందినట్లే ఇంకా ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే శివానుగ్రహం మీరు పొందారంటే ముప్పై రెండు కోట్ల తొంభై తొమ్మిది లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మంది దేవతల అనుగ్రహం మీరు పొందినట్లే ఎందుకంటే మిగిలిన ఒక దేవుడు శివుడేగా మరి అందుకని సకల దేవతల యొక్క అనుగ్రహము మీరు పొందాలంటే మీకు చెందాలంటే మీకు రావాలంటే మీరు రుద్రాభిషేకము చేసుకోవాలి శివాభిషేకము రుద్రాభిషేకము రెండు రకాలు ఉంటాయి ఇక్కడ శివాభిషేకం అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు చేసేసేస్తే శివాభిషేకం 
నియమితమైనటువంటి వ్యక్తులు పద్ధతిగా చేస్తే అది రుద్రాభిషేకం ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందయ్యా అంటే శివాభిషేకానికి రుద్రాభిషేకానికి తేడా చెప్పి రెండిటి యొక్క విశేషాలు ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే నక్షత్రాలన్నిటికీ కూడా ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు మనం ఏదైతే చెప్పుకోబోతున్నామో ఆ ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలకి అధిష్టాన దేవత అధిపతి ఎవరయ్యా అంటే పరమేశ్వరుడే పరమేశ్వరుడి గురించి విన్న చూసిన చెప్పిన ఆయన యొక్క చక్కగా ఆరాధన చేసిన అభిషేకం చేసిన నక్షత్రాలు ఒదిగి ఉంటాయి మీ పట్ల ఎంతగా ఒదిగి ఉంటాయంటే రెండు చేతులు కట్టుకుని ఉంటాయి అనమాట అందుకని మీరు ఎప్పుడైనా కూడా శివుణ్ణి పట్టుకోండి గట్టిగా శివుణ్ణి పట్టుకున్నారంటే ఇక ఏ దేవతలతో మీకు అవసరం ఉండదు చివరికి ఏ పనైనా కూడా జరగాలంటే మల్టీపర్పస్గా పనిచేసేటటువంటి యాంటీబయాటిక్లా పనిచేసేటటువంటి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు కూడా శివుడి పేరు చెప్తే చేతులు కట్టుకుని నిల్చుంటాడు అక్కడ నేను ఇందాక చెప్పినట్లుగా ముప్పై రెండు కోట్ల తొంభై తొమ్మిది లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మంది దేవతలు శివుడు ముందు చేతులు కట్టుకుని నిల్చుంటారు అందుకని శివారాధన చేసుకోండి శివ తత్వం గురించి తెలుసుకోండి నక్షత్ర వైభవం మీకు పట్టివ్వాలంటే ముందు శివ వైభవం మీకు తెలియాలి రుద్ర వైభవం మీకు తెలియాలి అంతే తప్ప చిరావురు గారు నక్షత్రాల గురించి చెప్తా అన్నారు ఆ నక్షత్రం ఏదో పేరు రాసేసుకుని ఆయన చెప్పిన మంత్రం రాసేసుకుని ఆయన ఏం నైవేద్యం పెడితే అది పెట్టేద్దాం అనుకోవడం కాదు అది ఫలించాలంటే ముందు ఇవన్నీ మీరు తెలుసుకోవాలి అందుకని ఎప్పుడూ కూడా మనం ఖచ్చితమైనటువంటి ప్రయత్నం అనేటటువంటిది మనము చెయ్యాలి మీరు సింహాచలం వెళ్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి ఏం చెయ్యాలి ముందు హైదరాబాద్లో ఓ బస్సు పట్టుకోవాలి లేదా ఒక రైలును పట్టుకోవాలి రైలు పట్టుకుని ఆ రైలు ఎక్కి పొద్దున్న దిగితే వైజాగ్లో దిగాలి విశాఖపట్నంలో దిగి అక్కడి నుంచి అక్కడ ఏదో కాంప్లెక్స్ దగ్గర నుంచి ఓ బస్సు పట్టుకోవాలి సింహాచలం కొండ మీదకి వెళ్ళాలి రైల్లో నిలబడాలి దర్శనం చేసుకోవాలి అది కూడా ఖచ్చితంగా ఎక్కాలి మీరు మేము సింహాచలం వెళ్తామని గురువు గారు అని చెప్పేసి అని హైదరాబాద్ ఇమ్లీబన్ బస్ స్టాండ్లోకి వెళ్ళి వైజాగ్ వెళ్ళే బస్సు ఎక్కకుండా బొంబాయి వెళ్ళే బస్సు ఎక్కారు అనుకోండి అది తెల్లారు బొంబాయిలో ఉంటారు వైజాగ్లో ఉండరు మీరు బొంబాయి వెళితే ఏం చేయాలి అక్కడి నుంచి పక్కన ఇంకోటి ఏమన్నా క్షేత్రానికి ఏ నాసికో ఏ షిరిడియో వెళ్ళాలి మీరు సింహాచలమే వెళ్ళాలని చెప్పి అనుకున్నారంటే ముందు మీరు వైజాగ్ వెళ్ళే బస్సే ఎక్కాలి కాబట్టి ముందు మీరు నక్షత్ర వైభవం తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితమైనటువంటి బస్సు ఎక్కాలంటే ఖచ్చితమైనటువంటి దారిలో వెళ్ళాలంటే ముందు శివారాధన గురించి శివుడి గురించి ఇంట్లో దీపం గురించి ధూపం గురించి నైవేద్యం గురించి ముందు మనం తెలుసుకోవాలి అంతే తప్ప ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మేము వెళ్ళిపోతామండి ఏదో ఒకటి ఎక్కేస్తామని అంటే ఎలా ఎక్కుతారు అంతే కదా ఇప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్ళాలనుకోండి ఇక్కడి నుంచి ఏపీ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కాలి లేదా ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి ఢిల్లీ వెళ్ళే ఫ్లైట్ ఎక్కాలి మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళే ఫ్లైట్ ఎక్కకుండా ఏ కొచ్చి నెల్లో ఫ్లైట్ ఎక్కారు అనుకోండి ఎక్కిన తర్వాత అయ్యి బాబా ఇది కొచ్చి నెల్తుందా నేను ఢిల్లీ వెళ్ళాలి మధ్యలో దింపేయండి అంటే ఎలా దింపుతారు వెళ్తే కొచ్చిలో అనేది కాదు మళ్ళీ తిరిగి హైదరాబాద్ రావాలి లేకపోతే కొచ్చి నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళాలి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది వృద్ధానికి అంతే తప్ప ఏది పెడితే ఏది ఎలా పడితే ఎలా చేస్తామంటే ఎలా కుదురుతుంది కాబట్టి ముందు నక్షత్రాలకి అధిష్టాన దేవుడైనటువంటి మీరు శివుడి గురించి తెలుసుకోవాలి గతంలో నేను మీకు కథ చెప్పాను మీకు గుర్తుందో లేదో చంద్రుణ్ణి దక్ష ప్రజాపతి అంటే సొంత మామగారు శపిస్తే ఆ చంద్రుడు బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి పరిగెత్తికి వెళితే బ్రహ్మదేవుడు అయ్యా నా వల్ల ఏం కాదు ఏం చేసినా పరమశివుడే చెయ్యాలని చెప్పేసి అని చెబితే చంద్రుడు పరుగున వెళ్ళి పరమశివుడి యొక్క పాదాల మీద పెడితే అంత పెద్ద దక్ష ప్రజాపతి ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలంటే చంద్రుడికి మామగారు అయినటువంటి దక్ష ప్రజాపతి శివుడికి కూడా సొంత మామగారే ఎందుకంటే ఆయన యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి సతీదేవిని శివుడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు కాబట్టి అంత మామగారు మామగారు అంటే ఒక గౌరవించదగినటువంటి హోదా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన మాటకి తిరుగులేదు పెద్దవాళ్ళ మాట ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పితృదేవతలు అని చెప్తుంటారు సరా ఆ పితృలలో తండ్రిలో ఎవరయ్యా అంటే మహారాజు గారు ఒక తండ్రి కన్న తండ్రి పెంచిన తండ్రి సవతి తండ్రి తర్వాత ఏమో అన్నగారు రాజ్యానికి రాజు అదేవిధంగా ఇలాగ ఇవి అన్నీ కూడా మామగారు వీళ్ళందరూ కూడా తండ్రి వరుసలోకి వస్తారు అందుకని అంత దక్ష ప్రజాపతి తండ్రి లాంటి మామగారు అయినటువంటి దక్ష ప్రజాపతి ఇచ్చినటువంటి శాపాన్ని కూడా చంద్రుడికి శివుడు వరంగా మార్చాడు అప్పుడు నక్షత్రాలని వెళ్ళి వేడుకున్నాయి పరమేశ్వర మా భర్తకి మా తండ్రి గారు క్షయవ్యాధితో చనిపో అని వరం ఇచ్చారు 
ఆయన చనిపోతాడేమని మేము భయపడిపోయి వైధవ్యం పొందాల్సి వస్తుందేమో మహాప్రభు అని ఏడుస్తూ ఉంటే మా భర్త మీ పాదాల మీద పెడితే మీరు అనుగ్రహించి పౌర్ణమి నుంచి అమావాస్య వరకు క్షయవ్యాధితో తగ్గే విధంగాను అమావాస్య నుంచి మళ్ళీ పౌర్ణమి వరకు కూడా ఉద్ధతి పొందే విధంగా వరం ఇచ్చి మా మంగళ సూత్రాలు నిలబెట్టారయ్యా మా పరమేశ్వర మీరు కాబట్టి మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తామన్నారు అంటే నక్షత్రాలన్నీ కూడా పరమేశ్వరుణ్ణి శరణు వేడాయి కాబట్టి నక్షత్రాలు అవి చెప్పిన మాట వినాలంటే మనల్ని పీడించకుండా ఉండాలంటే నక్షత్ర దోషాలు తగ్గాలంటే శివుడు యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి ఆ నక్షత్రాలే చెప్పే శివుడు ఏం చెప్తే మేము అవి చేస్తామని అందుకని మీరు శివుడి గురించి తెలుసుకోవాలి శివుడు అంటే శివం కళ్యాణం భద్రం కుశలం క్షేమం శుభం ఇన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి నామలింగానుశాసనంగా పిలిచేటటువంటి అమరకోశంలో శివ అనేటటువంటి రెండు అక్షరాలకి ఇన్ని అర్థాలు ఇన్ని పేర్లు ఉన్నాయి మారు పేర్లు శివం కళ్యాణం భద్రం కుశలం క్షేమం శుభం శోభనం దివ్యం శివుడు అంటే రెండు అక్షరాలతో ఉంటాడు ఏదో కాస్త ఒళ్ళంతా బూడిద రాసుకుంటాడు అలా తిరుగుతూ ఉంటాడు అంతే కదా అనుకుంటున్నారేమో పరమేశ్వరుడిచ్చేటటువంటి ఐశ్వర్యం ఇక ఏ దేవతలు మీకు ఇవ్వలేరు ఆఖరికి లక్ష్మీదేవి కూడా పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహిస్తే మీకు అనుగ్రహం చేయాలి తప్ప లక్ష్మి ఐశ్వర్యం లేకపోతే లక్ష్మీదేవి కూడా మీకు ఇవ్వదు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే గతంలో కూడా నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను పరమేశ్వరుడు బ్యాంక్ మేనేజర్ లాంటి వాడు శివుడు లక్ష్మీదేవి బ్యాంకులో క్యాషియర్ లాంటి ఆవిడ మీకు ఆ బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉంది మీరు డబ్బులను దాచుకున్నారు ఆ బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వేసుకున్నారు ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మెచ్యూర్ అయింది ఆ డబ్బులు మీకు రావాలంటే క్యాషియర్ ఇచ్చేస్తానంటే కుదరదు ముందు మేనేజర్ గారు సంతకం పెట్టాలా లేదా అలాగే మీ పుణ్యాన్ని మీరు దాచుకుంటే శివుడు ఇమ్మని చెప్తే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహిస్తుంది మిమ్మల్ని కాబట్టి ముందుగా శివారాధన చేయాలి శివుడి గురించి తెలుసుకోవాలి శివ అనేటటువంటి మాటకు అర్థం తెలుసుకోవాలి రుద్రాభిషేకం చేసుకోవాలి శివాలయ దర్శనం చేసుకోవాలి మీకు ఐశ్వర్యం కలగాలంటే నక్షత్ర వైభవం మీకు అనుగ్రహం అవ్వాలంటే ముందుగా మీరు శివారాధన గురించి శివుడి గురించి శివుడి కథ కమామిషి ఏమిటనేది తెలుసుకోవాలి అది ఏమిటనేది మనం తప్పనిసరిగా త్వరివాయు భాగంలో తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతానికి జయం